அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஃப்ரைடே இஸ் ஃபார் ஃபிஷர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபிஷரோட கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஷரோட மெமரபிள் சிக்ஸ்டி கேம்ஸ் நம்ம இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலை அதில் அஞ்சாவது கேம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேமை அனலைசிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க ஸோ இங்கே ராபர்ட் ஜேம்ஸ் ஃபிஷர்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம பாபி ஃபிஷர் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் இங்கே ரொசட்டோ அப்படிங்கிற அர்ஜென்டினா கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால் வந்து கேம் வந்து ஸ்லிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் கூட நமக்கு கேமை வந்து புரட்டி போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது இந்த ஒரு கேம் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் என் கேம் ஜுக்ஜாங்னா என்ன அப்படின்றத இந்த கேமில் அழகாக வந்து ஸோ விளக்கியிருப்பார் ஃபிஷர் ஸோ கேம் வந்து இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ சி ஃபைவ் அப்வியஸாக சிசிலியன் டிஃபென்ஸு நைட் எஃப் த்ரீ நை பான் டூ இ சிக்ஸ் அண்ட் தென் டி ஃபோர் சி கேப்சஸ் டி ஃபோர் நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் இந்த டிரான்சாக்ஷனை வந்து நீங்கள் எவ்ரி சிசிலியன் டிஃபென்ஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா இது வந்து மாறவே மாறாது பட் இதுக்கப்புறம் சூஸ் பண்ண போகிற மூ மூ ஆர்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நம்ம சிசிலியன் டிஃபென்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரெஞ்ச் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பான் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பிஷப்போட ஐஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த லைட் ஸ்கோர் பிஷப் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்காக நினைக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் ஏ சிக்ஸ் பி ஃபைவ் கூட ஆடி நம்ம பிஷப் பி செவன் ஆடலாம் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசிலியனையும் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம விளையாடுற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஓப்பனிங் பிளாக்கோட பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து பார்க்கும்போது ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு காமனான மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிக்ஸு அண்டு ஃபிஷர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் நைட் எஃப் சிக்ஸ் கூட ஆடலாம் நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஆடினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து நைட் சி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பிஷப் டூ பி ஃபோர் வரும் இது மாதிரி விளையாடும்போது ஒய் பிளாங்குக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவலைசிங் சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கல ரேதர் வந்து மெயின் லைன் ஏ சிக்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஏ சிக்ஸ் சி ஃபோர் இந்த ஏ ஏ சிக்ஸ் மூவ் வந்து ஏன் வந்து ஃபிஷர் வந்து பர்டிகுலராக வந்து இதை விளையாடுறதுக்கு போல் நைட் எஃப் சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கலான்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இப்போ ஏ சிக்ஸ் ஆடுறதுனால நமக்கு வந்து ஒயிட்டுக்கு வந்து சென்ட்ரில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ ஃபோருக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த நைட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதனால் நம்ம மராக்சி பைன் செட்டப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஏ சிக்ஸ் ஆடாமல் நீங்கள் நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஆடினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நைட் சி த்ரீ வந்துடும் இந்த பான் வந்து இங்கே செகண்ட் ரேங்கில் இருக்கும் ஸோ இதனால் பிளாக்குக்கு வந்து பிரச்சனையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹோல்டு இருக்குது நமக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைடு மட்டும் நீங்கள் இந்த டீப்பானை விட்டுருங்க ஜஸ்ட் இந்த குயின் சைடு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பாசர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் அதே மாதிரி இங்கே நடக்கும் இந்த கேம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குயின் சி செவன் நைட் சி த்ரீ டெவலப்பிங் ஸோ அடுத்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் அந்த டெவலப்பிங் மூ இங்கே ஃபிஷர் வந்து கொஞ்சம் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறாரு மிஸ்டேக் கிடையாது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் எ மிஸ்டேக் பிஷப் டு டி த்ரீ பிஷப் டு டி த்ரீக்கு பதில் என்ன மூ ஆடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்டர் நைட் எஃப் சிக்ஸு உங்களுக்கு ஏ த்ரீ இஸ் த ஆப்ஷன் ஏன்னா நம்ம ஏ த்ரீ ஆடலை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த பிஷப் பி ஃபோர் வந்து இந்த பின்னை வந்து ரொம்ப அனாயங்காக இருக்கும் இ ஃபோரை ப்ரொட்டக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் அதே விஷயத்தை அவர் என்ன பண்ணுறாரு பிஷப்பை யூஸ் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு பட் பிஷப் வந்து இ டூவில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரியான ஓப்பனிங்கில் ஸோ இந்த இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் சின்னதாக ஒரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது அண்டு அனதர் திங் இஸ் நம்ம இந்த லைன் அப்படியே கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக கூட பார்க்கலாம் ஏ த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் டூ இ த்ரீ நைட் டூ இ ஃபைவ் அண்டு இந்த இடத்துல ஒரு டாக்டிக்கல் ஐடியா நான் வந்து மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன் என்னென்னா ஆஃப்டர் நைட் இ ஃபைவ் பிஷப் இ டூ இங்கே இந்த பான் வந்து நீங்கள் ஜாலி
சாரி இ சிக்ஸ் செக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நைட்டையும் சேக் பண்ணுறோம் காரணம் என்னென்னா நம்ம இன்னொரு நைட்டை வந்து சேஃபாக வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஆஃப்டர் எஃப் டெக் இ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைட் டு பி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நைட் பி சிக்ஸோட ஐடியா என்னென்னா நம்ம சி செவன் சாரி சி எயிட்டில் இருக்க பிஷப்பையும் அட்டாக் பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம இன்னொரு நைட்டையும் நம்ம இங்கே சென்டரில் கிவ் அப் பண்ணோம் ஸோ ஆஃப்டர் சம்திங் லைக் குயின் பி ஃபைவ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரூக் டெக் சி ஃபை சி எயிட் ஆடலாம் அண்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த நைட் இஸ் டிஃபெண்டட் ரூக் இஸ் டிஃபெண்டட் கிங் இஸ் மிஸ்பிளேஸ்ட் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல் லாஸ் பிளாக்குக்கு அண்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஃபார் ஒயிட் அவுட் ஆஃப் த ஓப்பனிங் அதாவது செவன்த் மூலே நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா இந்த இடத்துல காமனான மூ ஏ த்ரீ இந்த நைட் டூ சி சிக்ஸ் பிஷப் ஏ த்ரீ நைட் இஃபை இது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு மெனுவரிங் பார்ப்பீங்க ஸோ பிகினர் லெவலில் இன்டர்மீடியட் லெவலில் அண்ட் ஈவன் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் முன்னாடி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா டூ தௌசண்ட் ரேட்டிங் கீழே இருக்கவங்க கூட இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன ட்ராப்பில் மாட்டுறதுக்கு வ வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்பீ ஸ்பீட் ஃபாஸ்ட்டாக விளையாடுற கேமில் அதுக்காக தான் அந்த லைன் நம்ம என்ன உங்களுக்கு காட்டினேன் ஸோ அந்த இதுவுமே நம்ம பார்க்கல பிஷப் டி த்ரீ ஆடிட்டார் இது ஆக்சுவலாக வந்து இது விளையாட வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரெக்கமெண்டேஷனில் இருக்குது நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் இ செவன் அண்டு நைட்ஸ் நிறைய வேரியேஷன் ஆக்சுவலாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அவரோட புக்கில் நீங்கள் ஒவ்வொரு வேரியேஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடியோ இன்னும் லென்த்தாக தான் போகும் பட் நம்ம பார்க்குறதுல தப்பும் கிடையாது ஏன்னா நைட் சி சிக்ஸ் பதில் நீங்கள் பிஷப் இ செவன் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ பிஷப் இ செவன் அண்ட் தென் பிஷப் இ டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே வந்து கேன்சலிங் பண்ணலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஏற்கனவே வந்து வேறு ஒரு டாப் டூ கிராண்ட் மாஸ்டர் விளையாடின கேம் இயர்லியர் டேஸில் ஸோ டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் பிஷப் இ த்ரீ நைட் பி டி செவன் ருக் சி ஒன் பி சிக்ஸ் பி ஃபோர் இப்படி வந்து கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியும் ஆடலாம் பட் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனா நைட் சி சிக்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணார் ஸோ நைட் சி சிக்ஸ் அண்ட் தென் பிஷப் இ த்ரீ நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் பிஷப் கேப்சஸ் டி ஃபோர் இந்த இடத்துல நீங்கள் நைட் டெவலப் பண்ணிங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து அகைன் நீங்கள் செகண்ட் டைம் மூவ் பண்ணி ஒன் ஆஃப் த டெவலப்டு பீஸை நீங்கள் வந்து ஒரு பட் ஓகே இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு பீஸ் ஓகே பட் என்ன ஆகுது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் பெட்டர் மூவ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ மேபி பிஷப் இ செவன் கேன்சல் பண்ணலாம் பட் அது அதை தவிர்த்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நீங்கள் நைட் இ ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து அதே மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ரூக் டு சி ஒன் அகைன் நம்ம டாக்டிக்கல் ஐடியா இருக்குது பட் இங்கே வந்து பிஷப் நம்ம கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் சென்ட்ரல் நமக்கு பான்ஸ் ஆன் லைட் ஸ்கொயர் ஸோ அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துட்டே போகலாம் பட் நைட் எஃப் ஜி ஃபோர் வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது நம்ம இந்த பானையும் அட்டாக் சாரி பிஷப் அட்டாக் பண்ணலாம் அனதர் ஐடியா இஸ் ஆஃப்டர் ரூக் சி ஒன் ஆடாமல் நம்ம வந்து சிம்பிளாக கேன்சலிங் பண்ண முடியாது இந்த பொசிஷனில் அண்டு யூ வில் பி என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் வந்து ஒர்ஸாக மாறிடுவீங்க So, knight e g4 attacking bishop and threatening mate. So, knight f3 defending the mate. So, knight takes e3, f takes e3, bishop e7. Uh, in the pawn, you can see the permanent weakness. You can see the defensive mode of the white. So, in this case, you can try to 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 try பிஷப் டு சி டூ அண்ட் தென் டி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம செவனிங்கன் பான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பானை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டி சிக்ஸ்லேயும் இ சிக்ஸ்லேயும் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதை வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம இ ஃபைவ்லேயும் டி சிக்ஸ்லேயும் இருந்தால் பொலஸ்லாவஸ்கி பான் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பான் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நிறையா நமக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ்லாம் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இதை வந்து நம்ம ஷெவனிங் அண்ட் பான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனைனா பிளாக்கோட பீசஸ் வந்து கொஞ்சம் கிராம்ப்டு மாதிரி தெரியும் அதுதான் வந்து ஒரு புக்லேயும் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஐடியா தான் அது கேசல்ஸ் பிஷப் டி செவன் அண்ட் தென் நைட் ஏ ஃபோர் பிஷப் கேப்சஸ் டி ஃபோர் குயின் கேப்சஸ் டி ஃபோர் அண்ட் ஒவ்வொரு மூவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணுற எல்லா மூக்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு செஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா முடிஞ்சால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு மூவுமே வந்து ஒயிட்டோட பொசிஷனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது
டிஃபென்ஸில் இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் நமக்கு வந்து பாசிபிள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த பான் வந்து பிளண்ட் கேப்சர் பண்ண முடியாது டாக்டிக்கலாக வந்து டிஃபென்ஸில் இருக்குது ஸோ ரூக் ஏ சி ஒன் குயின் ஏ ஃபைவ் குயின் பி சிக்ஸ் குயின் கேப்சர்ஸ் பி சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஆக்சுவலாக இங்கே குயின் ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணலாம் பை பிளேயிங் குயின் டூ இ ஃபைவ் பட் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்கும் பட் ரூக் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நைட் ஜி ஃபோர் ஜி த்ரீ த்ரெட்னிங் மேட் அதை வந்து நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஸோ குயின் ஹெச் ஃபைவ் அகைன் கோயிங் ஃபார் த மேட் அண்ட் தென் ஹெச் ஃபோர் இப்படி வந்து நீங்கள் போயிருக்கலாம் பட் பட் ஓகே ஏன்னா இப்போ இப்போதைக்கு ரெண்டு பீஸை வச்சு அட்டாக் பண்ணுறாரு எப்போவுமே நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அட்டாக் நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் த்ரீ பீசஸ் வந்து வேணும் ஸோ அதனால் அந்த வேரியேஷன் வந்து வயபிளாக இருக்குது அது பிளாக்குக்கு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ட்ரேட்குள்ளே என்ட் ஆகிட்டார் ஸோ குயின் டேக்ஸ் பி சிக்ஸ் நைட் கேப்ஸ் பி சிக்ஸ் அண்ட் தென் பிஷப் சி சிக்ஸ் எஃப் த்ரீ நைட் டி செவன் ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு டூ த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் பாசிபிள் இருக்குது கேம் மூவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நைட் டு டி ஃபைவ் ஆனார் இது வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூவ் பை ஃபிஷர் அண்ட் அதர் திங்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நைட் டேக்ஸ் டி செவன் ருக் டேக்ஸ் டி செவன் அண்ட் தென் ருக் டூ டி டூ ருக் எஃப் டி ஏட் ருக் சி டி ஒன் கிங் எஃப் எயிட் கிங் எஃப் டூ ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெட் ஈக்குவலான ஒரு பொசிஷனுக்குள்ளே என்ட் ஆகிருக்கலாம் அனதர் ஆப்ஷன் இஸ் நைட் டூ ஏ ஃபோர் நம்ம வந்து இந்த ட்ரேடை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஓடி வர்றது ஸோ நைட் ஏ ஃபோர் ஆனிங்கன்னா நைட் இ ஃபைவ் பிஷப் பி த்ரீ ஜி ஃபைவ் ஸோ இப்படி வந்து பிளாக் கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவார் பொசிஷனை இப்படி ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் பிளாக் என்ன சூஸ் பண்ண ஒயிட் என்ன சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா இந்த எக்ஸலண்ட்டான சாக்ரிஃபைஸ் ஐடியா இது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் எ ஃப்ரீ பீஸ் ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பீஸை கேப்சர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுன்றத பார்த்தலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அவர் பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணிட்டார் நம்ம பானால் கேப்சர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அப்படியே திரும்ப பானால் கேப்சர் பண்ணி இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ணுவோம் தேர் இஸ் நோ எஸ்கேப் ஸ்கோ எஃப் ஆர் திஸ் போவர் பிஷப் ஸோ அப்போ நீங்கள் அதனால தான் வந்து இந்த இந்த வேரியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர் நைட் இ ஃபை இன் கேஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நம்ம நைட் ஆலையும் கேப்சர் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் பானால் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெஜாரிட்டி வந்து சென்டரில் கொண்டு வரலாம் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேம் ஆக்சுவலாக ஸோ நைட் டி ஃபைவ் பிஷ கேப்சஸ் டி ஃபைவ் இ கேப்சஸ் டி ஃபைவ் அண்ட் தென் இ ஃபைவ் ஸோ க்ளோசிங் த சென்டர் ஸோ அடுத்து பி ஃபோர் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நோட் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒயிட்டோட பிளான் என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் க்ளியராக இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது அண்ட் யூ ஹாவ் எ வீக்னஸ் ஆன் சி ஃபைவ் ஸோ நைட்டை வச்சு நம்ம பிளாக் எட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது உடனடியாக என்ன பண்ணுறாரு ஃபிஷரு சாரி ஸோ ஃபிஷர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே அந்த ஸ்கொயரை தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வராரு இப்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளான் ஒன் பிளான் என்னவாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம இந்த குயின் சைடு இருக்க பானை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம புஷ் பண்ணிவிட்டு குயின் சைடு இருக்கிற மெஜாரிட்டியை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அலாங் த சி ஃபைல் வந்து நம்ம ஆர் சி ஃபைல் ஆர் பி ஃபைல் எதா ஒரு ஃபைலில் நம்ம வந்து பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க சின்ன ஐடியா பட் இது எப்படி வந்து அழகாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாருன்றது தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேம் ஸோ பி ஃபோர் ஜி சிக்ஸ் பிஷப் ஏ ஃபோர் அண்ட் தென் பி சிக்ஸ் ரூக் டி த்ரீ ஸோ இந்த ரூக் டி த்ரீக்கு பதில் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரூக் டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எஃப்ஐ வந்து விளையாடுறாரு அண்ட் இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து நீங்கள் ரூக் டி த்ரீக்கு அப்புறம் நீங்கள் எஃப்ஐ விளையாடுறதுக்கு பதில் ஏ ஃபை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ ஏ த்ரீ நம்ம வந்து புஷ் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் பின்ன உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன வேரியேஷன் கண்டினியூவாக இருக்கும் பட் இது இட் இஸ் ஈக்குவல் கேம் தான் ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி ஏ த்ரீக்கு பதில் நம்ம பிஷப் கேப்டஸ் டி செவன் ஆடலாம் பிஷப் கேப்டஸ் டி செவன் ரூக் கேப்டஸ் டி செவன் அண்ட் தென் பான்ட் எக்ஸ் பான் பான் டெக்ஸ் பான் அண்ட் தென் சி ஃபை ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன முடியா அந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் பட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலான ரஃப்லி ஈக்குவல் பொசிஷன் ஃபார் போத் பிளேயர்ஸ் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே ஆனால் வந்து அவர் ஆடின மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ ஆனால் ஃபிஷரோட பிளானே வந்து பார்த்தீ
அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆகி சிம்லரான ஒரு என்டிங் தான் வருது நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டார் இந்த கன்செஷன்லாம் முன்னாடியே அவர் பண்ண அதாவது இந்த முடிவுலாம் முன்னாடியே பண்ண வேண்டியது அப்போது இந்த எஃப்ஐ மூ தான் அவருக்கு சின்ன பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கேம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அவருக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து போகுது ரொசட்டாக்கு அகைன்ஸ்டாக ரூ கே த்ரீ எஸ்பர்த பிளான் நைட் பி எயிட் அண்ட் நைட் பி எயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் ஹீ இஸ் புஷிங் ஃபார்வர்ட் வித் சி ஃபைவ் பி டேக் சி ஃபைவ் பி டேக் சி ஃபைவ் அண்ட் தென் டி டேக் சி ஃபைவ் ரூக் டேக் சி ஃபைவ் அண்ட் வி ஹாவ் தி பாசர் இன் தி சென்டர் ஸோ அடுத்து கிங் ஜி செவன் ரூக் பி த்ரீ என்ட்ரிங் இன் டு தி பொசிஷன் ரூக் எஃப் செவன் டிஃபெண்டிங் பட் இட் இஸ் நாட் என் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் டி சிக்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம டி சிக்ஸை டச் பண்ண முடியாதுன்னா உங்களுடைய நைட் வந்து ஹேங்கிங்கில் இருக்குது அதனால தான் இந்த ரூக் பி த்ரீ மூவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன் திஸ் பொசிஷன் ஸோ டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் நைட் டி செவன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பிக்ஸ் ஆன் த செவன்த் ரேங்க் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக்டிக்கல் ஐடியா நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அந்த வகையில் ஒரு பிக் வந்து மேலே செவன்த் ரேங்க் போயாச்சு அடுத்த பிக் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் ரூக் சி செவன் நைட் எஃப் எயிட் விளையாடினாரு ஸோ ரூக் பி பி செவன் ஸோ அடுத்த ரூக்கும் வந்து மேலே வந்தாச்சு அண்ட் அனதர் வேரியேஷன் வந்து இங்கே அனதர் பாசிபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு எஃப் சிக்ஸ் பட் வந்து பொசிஷனோட தன்மையை வந்து மாற்றாது அது சிம்லர் தான் அவங்களுக்கு ரூக் பிபி செவன் ரூக் கே ரூக் டேக்ஸ் ரூக் அண்ட் தென் டி சிக்ஸ் சி செவன் அண்ட் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான மூ நீங்கள் ஆட வேண்டிய மூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ரூக் டேக்ஸ் ரூக் இட் இஸ் பான் டேக்ஸ் தி ரூக் ஏன்னா நமக்கு அப்போ தான் வந்து இந்த பாசர் வந்து டிஃபென்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வி ஆர் ஆல்ரெடி த்ரெட்னிங் இந்த டூ குயின் ஸோ ரூக் சி எயிட் வாஸ் ஃபோர்ஸிங் ஸோ ரூக் டி சி எயிட்டுக்கு அப்புறம் பிஷப் டு பி த்ரீ ஜஸ்ட் இந்த இந்த போஸ்ட்டை கொஷின் பண்ணணும் அதுக்கான மூ தான் இந்த பிஷப் பி த்ரீ ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூ நைட் இ எயிட் ரூக் பி எயிட் ஆஃப்டர் ரூக் பி எயிட் வந்து யூ கேன் ரிசைன் த கேம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் போதுக்கு காப்பாற்ற முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரூக் போயிடும் ஆஃப்டர் பிஷப் அகெயின் பிஷப் இ சிக்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் லூசிங் த கேம் ஸோ அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் இந்த இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ரூக் டேக்ஸ் ரூக் ஆட முடியாது பிகாஸ் நம்ம குயின் எடுத்துருவோம் சப்போஸ் நீங்கள் பானை கேப்சர் பண்ணேன்னு சொன்னாக்கா நம்ம வி வில் கெயின் த பீஸ் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்கிட்டார் ரூக் டூ சி செவன் இந்த இடத்துலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் உங்கள் பொசிஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஈக்குவல் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ பான் வெர்சஸ் ஏ பான் அடுத்து இந்த பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து கிங் சைடு உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி இருக்குது பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மெஜாரிட்டியை தாண்டி நமக்கு ஒரு பாசர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதுதான் பிரச்சனை ஸோ இதுதான் இருக்கிற மெயின் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் நைட் வெர்சஸ் பிஷப் டிபிக்கல் என்டிங் தான் இது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது வந்து ஒரு ஜுக்ஸாங் பொசிஷனாக வந்து நம்ம சொல்லலாம் என்ன காரணம்னா எப்படி நீங்கள் விளையாடினாலும் உங்கள் பொசிஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகாது அதுதான் ஸோ நைட் எஃப் எயிட் நைட் எஃப் சிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு வேரியேஷனுமே இப்போ நைட் எஃப் எயிட் பார்க்கலாம் நம்ம ரூக் பி பி செவன் ரூக் டேக்ஸ் ரூக் அண்ட் தென் டி கேப் த சி செவன் த்ரெட்னிங் டு குயின் ரூக் சி எயிட் பிஷப் டு பி த்ரீ ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இதே வந்து நம்ம நைட் எஃப் சிக்ஸ் போயிருந்தாலும் சேம் லைன் தான் ஸோ அதான் நீங்கள் ஏற்கனவே இதே மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபோர் ஹெச் சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஹெச் த்ரீ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் மூவ் மாதிரி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கு எக்ஸப்ட் பான் மூவ்ஸ் தேர் ஆர் அதர் நோ மூவ்ஸ் அதனால தான் வந்து ஃபிஷர் வந்து பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுறார் ஆஃப்டர் ஜி ஃபைவ் ஜி ஃபோர் எஃப் டேக்ஸ் ஜி ஃபோர் அண்ட் தென் ஹெச் கேப்டஸ் ஜி ஃபோர் அண்ட் பிளாங்க் ரிசைன்ஸ் இங்கே ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண அதே வேரியேஷன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எப்படி இந்த பொசிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு மூணு வேரியேஷன் நான் வந்து இதில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ஃபஸ்ட் இந்த கிங்கோட போஸ்ட் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ கிங் எஃப் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு இந்த மூ இருக்குது ஸோ அந்த ரூக்கை வந்து நம்ம பேக் ரேங்க் கொண்டு போகிற மூ எல்லா இடத்துலையும் பாசிபிளாக இருக்குது தப் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பாசரை கிரியேட் கேப்சர் பண்
கிங் போஸ்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிங் எஃப் சிக்ஸ் ஆடி காட்டினோம் உங்களுக்கு ஸோ கிங் ஜி சிக்ஸ் அந்த குயின் எஃப்ஐ வந்து செக் பண்ணி தான் நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிங் எச் எயிட் போகலாம் கிங் எச் எயிட் போனாலும் இட் இஸ் மேட் அகெயின் டூ மேட் இன் டூ ஸோ குயின் டேக்ஸ் இ எயிட் எச் ஃபைவ் குயின் டேக்ஸ் எஃப் எயிட் மேட் அதர்வைஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரூக் இ செவன் ரூக் இ செவன் அதர் டிஃபெண்டிங் மூவ் பட் நம்ம ரூக் டேக்ஸ் ரூக் ஆடி செக் கொடுக்கலாம் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அகெயின் மேட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு மேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் எவ்ரி வேரியேஷன் பாசிபிள் வேரியேஷன் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப ரிசல்வியான்ட்டான ஒரு மூவ் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மூவ் தான் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு லாங் டைமில் அகெயின் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு லூஸ் த கேம் இதுதான் விஷயம் அந்த இடத்துல ஸோ இப்போவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அஸ் பர் த எவால்யூஷன் யூ ஆர் அப்ப ஹோல் ரூக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது அண்ட் யூ ஹாவ் தி எக்ஸ்ட்ரா பிஷப் ஆல்சோ ஸோ இந்த பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லைட் ஸ்கொயர் விஷயங்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு பயன்படும் அடுத்து இந்த ரூக்கை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இந்த ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் பேக்வர்ட் பாயிண்ட்ஸை ப்ரெஷர் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம வின் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஷரோட ஃபேன்ஸ் வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம ஃபிஷரோட கேம் ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு மறக்காமல் லைக் போட்டு மற்றவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறேன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அதை உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா சேனல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபிஷரோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வரும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷர் ஸ்டைல் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வரும் ரெண்டுத்தில் எது பிடிக்குதோ உங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து அதை பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்